Una primera reflexión, señor ministro, que tiene que ver con el hecho, no diría insólito, pero un hecho llamativo en todo caso de que grupos tan diferentes en nuestra, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar en general y en nuestra ideología y también en relación con lo que significa la seguridad ciudadana, tengamos presentado una enmienda de totalidad a esta ley que usted ha defendido en la tribuna, quizá merecería una reflexión por parte del de Gobierno, ¿no? porque desde distintas ópticas, y insisto, con una eh, concepción absolutamente distinta en algunos casos, parcialmente en otros, como no podía ser de otra manera en un Estado democrático de derecho, pues eh, coincidimos todos los grupos parlamentarios en la necesidad de que el Gobierno retire esta ley o, para decirlo de otra manera, en la consideración, esta sería la posición de mi grupo, de que esta es una ley innecesaria, que naturalmente la ley actual puede ser mejorada, pero que este texto que hoy se nos somete eh, a consideración y sobre el que hemos hecho todas estas enmiendas de totalidad eh, sigue siendo, a pesar de todas las modificaciones y de todas las rectificaciones que el ministro ha explicado detalladamente y que se han producido desde que conocimos el anteproyecto, sigue siendo a nuestro juicio una ley eh, innecesaria. Yo creo que es un, es un ejercicio, es un ejemplo de, que, eh, de hasta qué punto eh, el, el Ejecutivo en, este, en esta materia le trae al legislador un trabajo eh, que no solamente no es eh, necesario para resolver los problemas de los ciudadanos, sino que genera problemas eh, nuevos en aquellos eh, aspectos en los que no existía y que además eh, parte de una, de una perspectiva sobre la que quiero dedicar a la que quiero dedicarme, que es eh, afirmar que no existen instrumentos para garantizar la seguridad. Eh, yo creo que no se puede afirmar eso. Naturalmente, los instrumentos son mejorables. El equilibrio entre seguridad y libertad de que el ministro ha hablado es un equilibrio que, desde luego, a esta portavoz le parece imprescindible. Eh, la policía, los cuerpos de seguridad no son nuestros enemigos, al contrario, son los garantes de las libertades, eh, entre otros, y ese equilibrio equilibrio es un equilibrio a perseguir y un equilibrio necesario, pero esta ley recorta derechos y elimina garantías. Esta es la conclusión a la, que lleva, a la que llega nuestro grupo parlamentario. A pesar de todas las modificaciones que ha sufrido desde el anteproyecto, insisto, recorta derechos y elimina garantías. Y cuando recorta derechos y elimina garantías para el conjunto de los ciudadanos, también recorta derechos y elimina garantías para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para los ciudadanos españoles que forman parte de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque son policías, precisamente porque son ciudadanos. Y si y ese equilibrio que a nuestro juicio no se da en la ley eh, se rompe, pues se rompe para todos los ciudadanos también. Para los policías se rompe ese ejercicio. También para ellos es lesivo, aunque no lo sea, aunque pueda no serlo, para algunos de sus mandos, particularmente para los mandos no profesionales, para los mandos eh, políticos. La seguridad, ministro, eh, usted lo ha dicho en otras ocasiones, yo lo quiero recordar aquí y ahora, eh, hemos coincidido en otras eh, reclamaciones en el pasado, la seguridad no solo es protección, la seguridad es también seguridad jurídica. Y en ese sentido es en el que, a nuestro juicio, esta ley eh, no solamente recorta derechos, sino a la hora de eliminar garantías eh, incorpora un grado mayor de inseguridad jurídica para todos los ciudadanos, entre los que quiero insistir en esa inseguridad jurídica se ven inmersos también los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como decía, aun habiendo corregido y moderado muchas de las desmesuras del anteproyecto previo, usted las ha citado, por tanto, no tengo que insistir en ellas, el proyecto de ley que nos ocupa sigue resultando equivocado en cuanto a su concepción y dañino para el sistema de libertades que garantiza y protege nuestra Constitución. En efecto, el proyecto, lejos de suponer una mejora de la ley del 92, que necesita de muchas mejoras, no se trata aquí de plantear hay que dejar las cosas como están, no es esa la opinión de esta portavoz, supone una merma del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, como decía, y principalmente afecta a la tutela judicial efectiva de estos, como explicaré a continuación. Como la doctrina ha reconocido, el punto de partida de la ley estaría en la despenalización de conductas tipificadas como faltas en el Consejo 
en el Código Penal vigente para ser tratadas al ámbito, trasladadas al ámbito administrativo sobre la base de la prevalencia del derecho penal como última ratio del derecho sancionador. El diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco ha hecho alguna incursión en ese, en ese sentido cuando ha intervenido usted, eh, durante usted y su grupo durante todo este tiempo. Nos han tratado de explicar de que el asunto de sacar algunas cuestiones del Código Penal y llevarlos a la ley justificada justificaba por sí mismo este, este nuevo texto. Sin embargo, esa despenalización penal solo sería válida si las conductas despenalizadas y trasladadas al ámbito administrativo fuesen sancionadas aquí y ahora en forma más leve. No es eso lo que ocurre. Las sanciones que se prevén en el proyecto de ley de seguridad ciudadana que estamos debatiendo parten de 100 euros y llegan hasta 600.000 euros, con un promedio de 300.000 euros. Quiebra, pues, claramente el principio de proporcionalidad al que el proyecto falsamente dice atender, porque realmente en lo que se incurre es en una manifiesta arbitrariedad, cuya interdicción está ordenada por el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Así pues, la supuesta despenalización de las determinadas conductas de la que estaba hablando, lejos de ser tal despenalización, son un mecanismo, es un mecanismo de limitación de derechos al ciudadano. Así, cambiamos el ámbito de la jurisdicción penal por un procedimiento administrativo primero y, en su caso, contencioso administrativo, lo que implicará nuevas trabas, también esto tiene su interés, y una considerable limitación de tutela judicial efectiva para el ciudadano. O sea, que lo que parece que va a ser un tratamiento más leve, en definitiva, es todo lo contrario. Si lo anterior no fuese suficiente motivo para replantearse el proyecto, el procedimiento sancionador implicará un mayor coste para el ciudadano en caso de querer recurrir a los tribunales si entiende que el procedimiento administrativo no ha sido ajustado a derecho. La aplicación conjunta, no hace falta que insista, de la ley de tasas, por mucho que ayer el ministro dijera que la iba a modificar, pero es la que está vigente, y la ley de seguridad ciudadana supondrá un importante perjuicio para el ciudadano en su derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, pero conseguirá, además, que en la línea de la citada ley de tasas o en la futura ley de justicia gratuita, que los ciudadanos no acuden a la justicia en defensa de sus derechos. ¿De qué se trata? Pues de que los ciudadanos desistan a defender sus derechos, porque la aplicación conjunta de estas tres normas que acabo de citar tendrá ese efecto, que los ciudadanos no litigarán porque no podrán hacerlo y, por tanto, re renunciarán a un derecho que es la tutela efectiva. Además de lo anterior, el catálogo de infracciones, que es uno de los mayores, que los mayor, de los mayores cambios que ha deparado esta, esta ley respecto a la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, recoge, como ya se ha dicho, 47 conductas típicas, algunas de las cuales son, cuando menos, ministro criticables y que, al margen de lo ya expuesto, suponen por sí misma motivos para rechazar en este momento el presente proyecto. El texto del proyecto de ley tiene un espíritu excesivo respecto a la previsión de acciones típicas, como decía, algunas de ellas carentes de toda vinculación con la seguridad ciudadana, como puede ser la infracción leve debida a la tercera y posterior pérdida de extravíos de la documentación personal en un plazo de tres años, o a la, se sanciona el escalamiento de edificios sin autorización, convirtiendo en infracción el mero hecho de escalarlo, aunque no tenga ninguna consecuencia, al margen del resultado que genere para la seguridad ciudadana, o también parece excesivo a nuestro juicio excesivamente gravosa la sanción relativa a la práctica de juegos, o de, de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello. En definitiva, ministro, aunque se han cambiado muchas cosas desde que conocimos el anteproyecto, los varios anteproyectos que hemos ido conociendo, aunque no se publicaba ninguno de ellos, aunque también el Ministerio del Interior ha atendido, aparte de lo que era obligado de los informes que usted ha mencionado, ha atendido, ha atendido algunas recomendaciones, por ejemplo, de amnistía internacional, eh, como por ejemplo incluir de manera expresa el principio de no discriminación en las identificaciones por parte de la policía o que la disolución de la reunión sea la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas, a pesar de todas estas modificaciones, entendemos que esta reforma sigue siendo un paso en la dirección equivocada y se aleja de los estándares internacionales. Por todo eso, ministro, terminando como, como empecé mi intervención, 
eh, es una ley innecesaria, genera problemas donde no existían, no resuelven algunos de los problemas eh, existentes, importantes, es, supongo que eh, saldrán en, en intervenciones posteriores algunos de ellos, alguno eh, planteado, he visto que se plantea, por ejemplo, en la enmienda de totalidad de convergencia y unión, de cooperación y colaboración y acceso a las bases de datos en, entre cuerpos de seguridad eh, autonómicos y cuerpos de seguridad nacionales, que me parece verdaderamente pertinente, eh, termina recortando derechos, termina eliminando garantías, no da seguridad jurídica ni para el conjunto de los ciudadanos ni para aquellos ciudadanos que como tales llevan uniformes. Por tanto, en el, en el momento de hoy lo que le pido es que reconsideren, en el día de hoy lo que le pido es que reconsideren su posición y que este texto sea retirado. Le muestro eh, la máxima disposición de mi grupo parlamentario para si eso no se produce y finalmente el texto eh, inicia su tramitación en el trámite de enmiendas se puedan resolver la mayor parte de todas las cuestiones que aquí hemos puesto sobre la mesa. Gracias, presidenta.